Saudações habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar como se obtém o Dofus prateado cintilante, um Dofus potencialmente muito forte, porém situacional. Estranhamente, a missão desse Dofus é muito tranquila, fácil e rápida, o mais difícil é atender aos pré-requisitos para começá-la. E quais são eles? Primeiro, precisamos obter o sucesso de Incarnan a Astrub, o sucesso que envolve completar Astrub e receber o Dofus prateado comum do Hatrosk. Também é necessário estar em posse do Dofus prateado ao começar essa missão. Então, se vocês venderem o de vocês, terão de comprar novamente se desejarem fazer essa missão. Até aí, tudo tranquilo. Porém, é necessário estar na missão ou ter completado a missão na boca do dragão, a primeira missão do sucesso 6 de 6. O 6 de 6, por sua vez, requer que você tenha completado as missões e esteja em posse dos 6 dofos primordiais, esmeralda, púrpura, turquesa, ocre, marfim e ébano. Antes de começar o sucesso 6 de 6, você precisará ter completado o sucesso 4 de 6, que é a linha de missões liberada ao se obter os 4 primeiros dofos primordiais, esmeralda, púrpura, turquesa e ocre. Portanto, você precisará ter feito as missões desses 4 dofos, depois fazer o sucesso 4 de 6, depois fazer as missões dos dois dofos restantes, marfim e ébano, e só então você pode começar a missão na boca do dragão. Você só libera a missão do Dofus Prateado Cintilante, chamada O Silêncio é de Aura, ao chegar na etapa da missão em que você luta contra o Hatrosk, na missão Na Boca do Dragão. No meu canal, eu tenho duas playlists com o tutorial de todas as missões, tanto do 4 de 6 quanto do 6 de 6, caso vocês precisem. Além disso tudo, apesar de não ser um pré-requisito, em certa etapa da missão do Prateado Cintilante, você precisará ter completado todas as missões de Enotropia, para falar com o deus Enotroph. Vale dizer que essa missão tem uma história muito bonita. Então, se você é, como eu, um amante das histórias e dos diálogos de Dofus, recomendo você prestar atenção nos diálogos dessa missão, quando você for fazê-la. Ou então, vai pausando nesse vídeo quando tiver diálogos. Eu vou passar mais rápido para que o vídeo não fique desnecessariamente longo. Bom, depois de atender a todos esses exigentes pré-requisitos, você começa a missão com Hatrosk, em menos 5, menos 9, após ter realizado o combate contra o mesmo durante a missão na Boca do Dragão, durante a linha de missões do sucesso 6 de 6. Em seguida, vá até a biblioteca de Incarnan e fale com o mestre Yakaze, em 2, menos 3. Leia o livro grande da direita, o mais próximo da entrada. Agora, Vá para a biblioteca de Amacna e fale com o Jorge de Segrob, em 4 menos 6. Clique nos livros empilhados. Depois, vá para o templo Enutroph, em menos 1 menos 4, e clique nos pergaminhos, na sala do treinador Doppel. Você receberá um pergaminho. Leia-o nos seus itens de missão. Agora, fale com Meriana, em menos 6 menos 3. Dica, utilize a poção de Meriana para ser teletransportado até sua cabana. Vá para menos 9, menos 45 e fale com Barda e Aga. Uma luta é lançada contra um Trus. A luta pode ser feita em grupo, embora seja bem fácil. Após a luta, fale com Barda e Aga novamente. Depois, vá para menos 4, 28 e fale com os caçadores de estrelas. Em seguida, Vá até o calabouço mirante de Ilisael, em Frigosh 3, e fale com o guardião para ser levado à última sala. Equipe sua máscara mortuária e atravesse o portal para Esternam, o mundo dos mortos. Vá três vezes para a direita e fale com Ladder. Atenção, escolher a opção errada neste diálogo inicie uma luta solo, mas que é tranquila. Agora, fale com a rainha Tanatena. Você será transformado em um espírito. Pena que não é dourado, hehe. <risos> Se você entrar em combate, você perderá a aparência de espírito e terá que vir aqui novamente recuperá-la. Volte para menos 4, 28 e fale com o caçador de estrelas. Depois, vá para 2, menos 14, o mapa da Fênix de Astrub. E depois, para 2, menos 13, um mapa abaixo e fale com o Pássaro de Fogo. Uma luta solo começa. Você luta ao lado de Miau Zatot, enviado por Barda Yaga para te ajudar, e da Fênix Aura, contra oito Enofortes. 
a Fênix tem um comportamento bem agressivo e irá sempre em direção aos inimigos. O Miauzatot tenta bater e correr. Tome cuidado com o feitiço Reflexos Plácidos do Levitroth. Este feitiço faz com que você fique verde e, se você não golpear o Levitroth ainda verde, seu personagem morre instantaneamente no próximo turno do Levitroth. E se alguém acertar o Levitroth antes de você, você não mais conseguirá salvar, a não ser que finalize o Levitroth antes do turno dele. Tome cuidado também ao golpear o Pelotroth, pois ele dá mil de escudo para entidades em linha reta com ele, aliados ou inimigos. Por fim, o Chaveiro consegue dar o estado de invulnerabilidade para os aliados dele, que estejam adjacentes ao alvo dele. Então, minha recomendação é finalizar o Levitroth e o Chaveiro primeiro. Faça lutas contra os monstros do mapa para rotacionar o mapa, caso necessário. Ao terminar a luta, fale com Aura e depois com Barda e Aga. Agora será necessário ir falar com o deus Enutroth, em Enutropia. Para ter acesso a ele, é necessário completar o sucesso no País das Velharias, que consiste em terminar todas as missões de Enutropia e falar com o deus Enutroth. Se você já tem o sucesso, basta falar com o Arauto de Enutroth em menos 5, menos 5, para ser levado até o deus Enutroth. Fale com o deus Enutroth e escolha as opções corretas. Atenção para não escolher os diálogos errados. Depois, volte para a aura em 2-13. Agora, vá até Hatrosk em menos 5, menos 9, no mesmo mapa em que começamos essa missão. Fale com Hatrosk e a Aura várias vezes até o Caçador de Estrelas aparecer. Fale com ele e, depois, fale novamente com Hatrosk e Aura. Por fim, você conclui a missão O Silêncio é de Aura e você recebe o Dofus Prateado Cintilante de Hatrosk. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto. GG.